নানাভাবে আমাদের জীবনে শির হয়ে থাকে আল্লাহ করে বলেছেন আপনি কি দেখেছেন ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে মনের খাহিসাতকে প্রবৃত্তির চাহিদাগুলোকে সে তার মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে আমরা মনের চাহিদা মেটাবার জন্য অনেক কাজ করি না অথচ সে কাজ করতে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ নিষেধ করেছে ঠিক না ভাই ঠিক আবার আল্লাহ সুমাত আল্লাহ অনেক কাজ করতে বলেছেন কিন্তু মন চায় না তাই সেই কাজ করি না তাহলে আমি কোন কাজ করব না করব এই জিনিসটা যদি আমার মনের চাহিদার ওপরে ভিত্তি করে আমি ঠিক করি তাহলে সেক্ষেত্রে কেমন যেন মাবুদ আমার মনকে আমি বানিয়ে নিলাম এই সমস্যাগুলো আমাদের ভিতরে আছে নাকি নেই এবং শুধু আছে তা নয় এটা আমাদের মধ্যে ভয়াবহ আকারে আছে আমাদের বেশিরভাগ ভালো কাজ থেকে আমাদেরকে বিরত রাখে আমাদের প্রবৃত্তি বেশিরভাগ মন্দ কাজ আমাদেরকে পরিচালিত করে কে আমাদের প্রবৃত্তি ফজরের সময় মসজিদে আসার নির্দেশ আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু মন চায় না তো আমরা মনের চাহিদাকে মাবুদ বানিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ তার কথা শুনছি আমি মুখে যদিও বলছি লা ইলাহ ইন্দাল্লাহ কিন্তু কার্যত আমি ইলাহ বানিয়েছি মাবুদ বানিয়েছি যার এপসনা করব যার কথা মানব যার গোলামি করব সে যেদিকে যেতে পারে ওদিকে যাব যেদিকে যেতে নিষেধ করে ওদিক যাব না এই অবস্থানে যাকে আমি রেখেছি সেই তো মাবুদ আর সে মাবুদটা আমরা আমাদের প্রবৃত্তিকে মনকে নানাভাবে স্থির করেছি তাহলে শিল্প সেটা বড় শিল্প হোক ছোট শিল্প হোক নানাভাবে বিভিন্ন রূপে আমাদের ভেতরে অবস্থান করছে আল্লাহ সুমতাল্লাহ করণে কেন ভিতরে বলেছেন আর যারা ইমানদার যারা সত্যিকারী আল্লাহ সুমতাল্লাহ প্রতি ইমান এনেছে তাদের সবচেয়ে কঠোর ভালোবাসা হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য সবচেয়ে ভালোবাসবে আল্লাহকে আমরা কি আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসার জায়গাটা আল্লাহকে দিতে পেরেছি যদি পেরে থাকি তা আলহামদুলিল্লাহ ইমান ঠিক আছে আর যদি না থাকে বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে প্রবল হয় তাহলে বুঝতে হবে আমি এখানে শিল্প ফিল ক্ষোভ করছি ব্যতিক্রমধর্মী একটা শিল্প শিল্প ফিল ক্ষোভ মানে হলো ভালোবাসায় শিল্প করা আপনি কিভাবে বুঝবেন আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা থাকা দরকার সেরকম কঠোরভাবে ভালোবাসা অন্য কারোর প্রতি আছে কি না কিভাবে বুঝবেন যখন কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে ডিসিশন নিতে হবে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তখন আপনি চিন্তা করবেন যে আপনাকে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কার ভালোবাসায় প্রভাব ফেলে যদি আল্লাহর নির্দেশ এটাকে আপনি প্রাধান্য দিতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ সাহাতাল্লাহ ভালোবাসা আপনার ভেতরে প্রবল আছে আর ওই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যদি স্ত্রীর চাহিদা সন্তানের চাহিদা পরিবারের চাহিদা সম্পদের চাহিদা হ্যাঁ দুনিয়ারই কোনো চাহিদা প্রবৃত্তির চাহিদা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর তার বিপরীতে যদি আল্লাহর সিদ্ধান্ত দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আল্লাহর সিদ্ধান্তটা যদি আপনি না মানতে পারেন গ্রহণ না করতে পারেন বোঝা যাবে আপনার অন্তরে ভালোবাসার প্রাবল্য যেটা রয়েছে সেটা আল্লাহর ভালোবাসা নয় বরং অন্য কারো ভালোবাসা এটা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে সময়ত উপস্থিতি এভাবে অনেক প্রকারের শিল্প আছে যেগুলো আলোচনা সচরাচর হয় না ভয়ের ক্ষেত্রেও শিল্প আছে ভয়ের ক্ষেত্রে শিল্প কীরকম আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাওয়ার কথা কাকে আল্লাহ একজন মমিন তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাওয়ার কথা সাময়িক ভয় হতে পারে চূড়ান্তভাবে যার ভয়ে মানুষ একেবারে ভেঙে পড়বে একেবারে সে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে নিরাশ হয়ে যাবে এরকম কোন ভয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিকে বস্তুকে কোনো মমিন পেতে পারে যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় আপনার ভিতরে প্রাবল্য বিস্তার করে তাহলে বুঝতে হবে আপনি আর শিল্প ফিল খফ এ লিপ্ত অর্থাৎ ভয়ের ক্ষেত্রে শিল্প করছে আমি কি বুঝাতে পারছি আল্লাহ কোরআনে কারিমে তার নিক্কার বান্দাদের কথা বলতে গিয়ে কোরআনে বহু জায়গায় বিষয়টি আলোচনা করেছেন ওয়ালা মিয়াক শাহ ইল্লাহ আল্লাহ শাহ আর কাউকে ভয় হালকা বা সাময়িক ভয় আসতে পারে কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করবেন পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু আমার ক্ষতি করতে পারে 
অতএব যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় মুমিন হিসাবে আমার চেষ্টা থাকবে যে আল্লাহ মনে করে সন্তুষ্ট আছেন কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করা সেটা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য যত বড় শক্তি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াক আমি ভয়ে বিচলিত হয়ে একেবারে তটস্থ হয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে যাওয়ার কথা নয় আজ আমাদের অবস্থাটা কি আমাদের ভয়টা কি এই লেভেলে নিয়ন্ত্রিত থাকে বড় পরাশক্তি সেটা মানুষ হোক কোনো পশু হোক জীবজন্তু হোক যে কোনো জিনিসের ভয় খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি আমার বিরুদ্ধে বৈরি হয়ে যায় তখন আমরা ভয় পাই এই ভয়টা এত বেশি হয় যে আমার বোধহয় আর রক্ষা হবে না ঠিক না বেটি এই লেভেলের ভয় যদি চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের আল্লাহকে যে লেভেলের ভয় পাওয়া উচিত তার পাশাপাশি লেভেলে অন্য কাউকেও আমরা ভয় পাচ্ছি তাহলে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে সে অবস্থান দিয়ে আমি আর শির কফিল হাউফ অর্থাৎ ভয়ের ক্ষেত্রে আমি শিরকে লিপ্ত আমি কি বুঝাতে পারছি তাহলে প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করা এটাও এক প্রকার শির ভালোবাসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভালোবাসা থাকা উচিত আল্লাহর জন্য সেই ভালোবাসা যদি আমাদের অন্য কোনো মানুষের প্রতি হয় অন্য কোনো বস্তুর প্রতি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আর শির কফিল মাহাব্বা বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরকে আমরা লিপ্ত সবচেয়ে বেশি ভয় উচিত বা একমাত্র ভয় পাওয়া উচিত আল্লাহকে যে মনে করবে এই পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ সালার কন্ট্রোলে সে কোনো ব্যক্তি বস্তুকে ভয় পাওয়ার কথা নয় যেমন ছিল নবীগণ আম্বিয়া আলিহ ইসলামকে কোনো পরাশক্তি কোনো কিছুর ক্ষয় ক্ষতির ভয়ে তাদেরকে কখনো কাবু করতে পারেনি কারণ তারা বিশ্বাস করতেন মনে প্রাণে যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন না বিধায় যে বস্তু বা যে ব্যক্তির ভয় আমাকে এখন গ্রাস করছে এই ব্যক্তি বা বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন কে আল্লাহ অতএব আমার যদি ভয় করতে হয় তাকে ভয় করব কথা বলে আসছে এই জন্য এই জাতীয় নানা রকমের শির কিন্তু আমাদের জীবনে আমরা করে থাকি আর এরকম সব ধরনের শির থেকে পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র থাকা এটা হলো একজন মোমিনের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আর এই জন্য লোকমান হাকিম তার সন্তানকে প্রথম উপদেশ দিচ্ছেন বাবা এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবে খবরদার আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীর সাব্যস্ত করবে না যারা শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি বিশ্বাসকে চূড়ান্তভাবে লালন করে ধারণ করে নিজের ভিতরে এবং সব রকমের শিল থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে তারা মনের দিক থেকে সবচাইতে উঁচু লেভেলে অবস্থান করে তারা থাকে সবচাইতে আজকে আমরা যাদেরকে তথাকথিত স্বাধীন চেতা বলি সে স্বাধীন চেতা নয় এরাই হলো প্রকৃত স্বাধীন এরা কোনো আল্লাহর সৃষ্টির অধীনে নিজেকে আবদ্ধ করে না শুধুমাত্র আল্লাহর অধীনে নিজেকে আবদ্ধ করে আল্লাহ সাল আমাদের সকলকে শিল্প মুক্ত জীবন গড়ার তফিক দান করুন তাও হেইদকে আমাদের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করার তফিক দান করুন